வணக்கம் நம்ம இந்த காணொலியில் வந்து கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் உரிமை அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் என் பேர் வந்து ஸ்ரீனிவாசன் இது என்னோடய மின்னஞ்சல் முகவரி என்னோடய தொலைபேசி இது இப்போ வந்து ஓப்பன் பப்ளிஷிங் ஃபெஸ்ட் அப்படின்ட்டு ஒரு நிகழ்ச்சி உலகம் பூரா நடந்துகிட்ருக்கு அதோட ஒரு பகுதியாக வந்து நம்ம இந்த கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் உரிமையை பற்றின ஒரு விளக்கத்தை பார்க்க போகிறோம் அது என்ன ஓப்பன் பப்ளிஷிங் ஃபெஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிஷிங் ஃபீல்டுங்கிறது வந்து நிறைய சிக்கல்களால் நிறைஞ்சிருக்குது ஸோ அதில் இருக்கிற சிக்கல்களை தீர்க்கிறதுக்காக வந்து இருக்கிற ஓப்பன் சோர்ஸ் மென்பொருட்கள் ஓப்பன் கண்டென்ட் உருவாக்கம் ஸோ அதை பற்றின பெரிய அறிமுகத்தை உருவாக்குறதுக்கும் ஒரு அவேர்னஸை எல்லாருக்கும் தரத்துக்கும் மே பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தொம்பது வரைக்கும் உலகம் பூரா நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ அதோடய கேலண்டரை பார்த்திங்கன்னா வந்து முதல்ல ஒரு முப்பது நிகழ்ச்சி தான் நடக்கணும்னு திட்டமிட்டோம் இப்போ ஒரு நூற்றி முப்பது நிகழ்ச்சிக்கு மேலே நடந்து இந்த கேலண்டரை பார்த்திங்கன்னா முழுக்க நிரம்பியிருக்குது நீங்களும் இதை பற்றி ஏதாவது நிகழ்ச்சிகள் நடத்தணும் அப்படின்னா வந்து நம்ம இந்த போஸ்ட் அண்ட் ஈவெண்ட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் உங்கள் நிகழ்ச்சியை பற்றி கொடுத்து கலந்துக்கலாம் சரி நாம் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு போவோம் ஸோ க்ரியேட்டிவ் காப்பிரைட் அப்படிங்கிறத பற்றின ஒரு ஸ்லைட் ஷோ இது நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்லைட் ஷோ காட்ட போகிறேன் அப்புறம் சில லைவ் டெமோஸ் காட்ட போகிறேன் இப்போ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலியட் பெட்லோஷே அப்படிங்கிறவர் வந்து ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து உருவாக்கியிருக்காரு நம்ம அந்த ஸ்லைடை வந்து அப்படியே பயன்படுத்திக்க போகிறோம் இதை நான் எங்கேருந்து எடுத்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைட் ஷேர் டாட் நெட் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லைட் இருக்குது ஸோ அங்கே போய்ட்டு க்ரியேட்டிவ் காமிஷன் கொடுத்திங்க கொடுத்து தேடி பார்த்தா நிறைய ஸ்லைடு வந்துச்சு அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்லைட் நல்லாயிருக்கு நம்ம அதை அப்படியே பயன்படுத்திக்கலாம் ஏன் அப்படியே பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து இந்த உரிமையில் கொடுத்துருக்காங்க லைசன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட்டிவ் காமன்ஸ் அட்ரிபியூஷன் லைசன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இன்னொன்று காட்ட போகிறேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து க்ரியேட்டிவ் காமன்ஸ் அட்ரிபியூஷன் நான் கமர்ஷியல் ஷேர் லைக் லைசன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது என்ன இந்த லைசன்ஸ்க்கான விளக்கங்கள் என்னங்கிறதா தான் நம்ம இப்போ வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஸ்லைடே பார்த்தீங்கன்னா இவர் இந்த இந்த உரிமையில் தான் எழுதிட்டுருக்காரு க்ரியேட்டிவ் காமன்ஸ் அட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிற ஒரு உரிமையில் வெளியிட்டிருக்காரு ஃபைன் அது மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து நமக்கு வந்து டு ஷேர் நம்ம யார் வேணால் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இதை ஸ்லைட் ஷேர் வந்து காப்பி பண்ணி பின்ட்ரைவில் போட்டு இல்லை நம்ம வெப்சைட்டில் போட்டு அப்படின்னா ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் டு ரிமிக்ஸ் நீங்கள் வந்து இதை இன்னும் மாற்றிக்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இருக்கிற ஸ்லைட் ஷேர் எடுத்து நான் அதை வீடியோவாக மாற்றுறேன் அது வந்து ஒரு வகையான ரீமிக்ஸ் அதே போல் இதில் இருக்கிற சில படங்கள் வேண்டாம் எனக்கு வந்து சில எழுத்துக்கள் வேண்டாம் அப்படின்னா நம்ம எனக்கு தேவையான மாதிரி மாற்றிக்கலாம் அந்த உரிமையை வந்து இவருக்கு பை டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துட்டாரு நான் உட்காந்து அவர் கேள்வி கேட்டுன்னு இருக்கு தேவை ஒரு மெயில் அனுப்பி ஐயா இந்த மாதிரி உங்களோட ஸ்லைட் நல்லா இருக்குது நான் அதை பயன்படுத்திக்கலாமான்னு கேட்டு அனுமதி வாங்கி அதெல்லாம் பண்ண தேவையில்ல அவருக்கு முன்னாடியே நமக்கு வந்து அந்த உரிமையை கொடுத்துட்றாரு இந்த சிம்பிள் நீங்கள் நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க எல்லா பிரிண்டட் புக்லேயும் போட்டிருக்கும் இது வந்து காப்பி ரைட்டுக்கான ஒரு சிம்பிள் ஹார்ட் காப்பி ரைட்டும் போட்டிருக்கோம் அதை பார்த்து இணையதளங்களும் போட ஆரம்பித்தாங்க பிளாகர்ஸ் எழுதும்போது ஹார்ட் காப்பி ரைட்டும் போட ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அந்த படைப்பை உருவாக்குனதுக்கான ஒரு உரிமை அது எதுக்கு டு காப்பி கிரியேட்டர்ஸ் ரைட் சரிங்களா அந்த ரைட்டு ஆக்சஸ்ன்னு இருக்குது ஒரு படைப்பை வந்து அணுகிறதுக்கான உரிமை ஒரிஜினல் ஒர்க்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நீங்கள் நீங்கள் தான் ஒரு படைப்பு உருவாக்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ டீஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு அந்த காப்பி ரைட்டுங்கிறது வந்துடுது நீங்கள் காப்பி ரைட்டை வந்து எங்கேயுமே பதிவு செய்ய தேவையில்லை நீங்கள் ஒரு பேப்பரில் ஒரு சிறுக கதை எழுதுறீங்க இல்லை வந்து ஒரு பத்தி எழுதுறீங்கன்னா கூட அது உங்களுக்கு தான் காப்பி ரைட் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் எங்கேயும் பதிவு பண்ண தேவையில்லை இயல்பாகவே அதுக்கான காப்புரிமையை வந்து உங்களுக்கு வந்துடுது அதை தாண்டி நீங்கள் பதிவு பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கான காப்பி ரைட் அலுவலகங்களும் இருக்குது இப்போது இந்த திரைக்கதைகள்லாம் வரும் பார்த்தீங்களா கதைகள் என்னோடய கதையை வந்து திருடி போட்டுட்டான் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வராமல் இருக்கணும் சில பேர் வந்து அவங்களோட படைப்பை வந்து அந்த மாதிரி காப்பி ரைட் ஆஃபீஸில் பதிவு செய்வாங்க ஸோ இதுக்கு என்னென்னலாம் இந்த காப்பி ரைட்டில் வரும் பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரரி ஒர்க் அதாவது இலக்கிய படைப்புகள் பேப்பரில் எழுதுறது நீங்கள் அது கதையாக இருக்கலாம் நாடகமாக இருக்கலாம் கவிதையாக இருக்கலாம் கட்டுரையாக இருக்கலாம் ட்ராமேட்டிக் ஒர்க் நான் ஒரு நாடகத்தை நீங்கள் இயக்குறீங்க அதை உருவாக்கி அதை இயக்கி நீங்கள் வந்து இல்லை ஒரு சினிமா
இது எல்லாமே மீதி வேறு எதுவாக இருந்தாலுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் ரெக்கார்டிங்காக இருக்கலாம் ஃபில்ம்ஸ் டிவி ப்ராட்காஸ்ட் சவுண்ட் ப்ராட்காஸ்ட் எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் அது வந்து ஒரு படைப்பு அப்படின்னாலுமே அதுக்கு வந்து காப்பிரைட் வந்துருச்சு நீங்கள் வந்து நீங்கள் தான் அதுக்கு ஓனர் சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நிறுவனத்துக்கு வேலை செய்வீங்கன்னா அவங்க வந்து இவங்க எழுதி வாங்கிப்பாங்க இதுக்கான காப்புரிமை மொத்தம் வந்து எங்களுக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்னு எழுதி வாங்கிப்பாங்க அப்போ வந்து நீங்கள் உங்களோட நீங்கள் உருவாக்கின படைப்போட காப்புரிமை வந்து நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்றீங்க அதுதான் தவிர வந்து ஓனர் வந்து அப்போ வந்து கம்பெனி தான் அப்படி எதுவும் இல்லை நீங்கள் உங்கள் சொந்த படைப்பை உருவாக்குறீங்க அப்படின்னா வந்து அது உங்களுது இப்போ சில புத்தகங்களில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அனைத்து உரிமையும் எழுத்தாளர் இருக்கே அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க ஸோ அப்போ என்னென்னா அவங்க எந்த அக்ரிமெண்ட்டும் போடல அந்த புக்கோட ஃபுல் காப்பிரைட் வந்து எழுத்தாளர்கிட்ட தான் இருக்குது ஸோ ஒரு புக் வந்து மொதல் எடிஷன் வந்துருச்சு ஒரு அஞ்சு வருஷம் இல்லை ஆறு வருஷம் கழித்து அவுட் ஆஃப் ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ரெண்டாவது எடிஷனுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த எழுத்தாளர் அணுகி நீங்கள் வந்து அதை பதிப்பிச்சிக்கலாம் அப்போ வந்து எழுத்தாளருக்கு உரிமை இருக்குது சில புத்தகங்களை பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து உரிமைகளும் பதிப்பாளருக்கேன்னு இருக்கும் அப்போ வந்து என்ன அர்த்தம்னா எழு பதிப்பாளர் வந்து அந்த பப்ளிஷர் வந்து எழுத்தாளர்கிட்ட எழுதி வாங்கியிருப்பாரு இந்த மாதிரி காப்பிரைட்ஸை வந்து நான் வாங்கிக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் எனக்கும் காப்பிரைட்டுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது அந்த பதிப்பாளர் தான் எல்லாத்துக்கும் பொறுப்புன்ற மாதிரி எழுதி கொடுத்துருவாரு அதுக்கான பணத்தை வந்து ஒரு முன்னாடியே கொடுத்துருவாரு சரிங்களா ஸோ இது காப்பிரைட்னா ஆல்ரைட் ரிசர்வ்டு என்ன அர்த்தம்னா எல்லா உரிமையும் எழுத்தாளருக்கோ இல்லை படைப்பாளருக்கோ இல்லை பதிப்பாளருக்கோ தான் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இதில் என்னென்ன ரைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ரைட்ஸ் வரும் இதில் இது ரைட் டு காப்பி இப்போது ஒரு புக் வருது ஸோ அதை வந்து நான் இன்னொரு காப்பி போட்டு ஷேர் பண்ணலாமா இல்லை வந்து விற்கலாமா இல்லை அதை ரீப்ரிண்ட் பண்ணலாமா அதுதான் வந்து ரைட் டு காப்பி இதுவே வந்து ஒரு நீங்கள் ஒரு பிளாக் எழுதுறீங்க சரிங்களா அதுலேயுமே வந்து அட் காப்பி ரைட்னு போட்டு உங்கள் பேர் தான் இருக்குன்னா அதை வந்து நான் காப்பி செஞ்சு என்னோட பிளாகில் போடுறதுக்கோ இல்லை வந்து ப்ரிண்டாக போகிறதுக்கோ இருக்கிற உரிமை தான் இது அடாப்ட் அடாப்ட்னு பார்த்திங்கன்னா அது இன்னும் கொஞ்சம் மாற்றி வரையிறது இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோவை போட்டு கலர்ஃபுல்லான ஒரு ஃபோட்டோவை போட்டு வச்சுருப்பீங்க ஸோ அது கொஞ்சம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக மாற்றினா நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் யாராவது ஒருத்தர் நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து அந்த ஃபோட்டோவுக்கு ஒரு மாற்றங்கள் செய்கிறது தான் அடாப்ட் அப்படிங்கிறது இல்லை ஒரு கதை எழுதிருக்கீங்க அது முடிவு நல்லா இல்லை இப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இல்லை வந்து கிளைமேக்ஸ் இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் சில பேர் இன்னும் ச கொஞ்சம் மாற்றி எழுதுறதுங்கிறது வந்து அடாப்ட் பப்ளிஷ் நீங்கள் எழுதிருக்க புக்கை இல்லை பிளாகை வந்து நான் இ புக்காக வெளியிடுறதுக்கு இல்லை ஆடியோ புக்காக வெளியிடுறதுக்கு இல்லை வந்து ப்ரிண்டட் புக்காக வெளியிடுறதுக்கான ரைட்டு பர்ஃபார்ம் இப்போ நீங்கள் ஒரு நாடகம் எழுதிருக்கீங்க அதை வந்து நான் பப்ளிக்கில் பர்ஃபார்ம் பண்ணலாமா அதுதான் வந்து பர்ஃபார்ம் ப்ராட்காஸ்ட் இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு இசை தொகுப்பு வெளியிட்ருக்கீங்க அதை வந்து என்னோடய யூடியூப் சேனலில் போடலாமா இல்லை நான் ஒரு ரேடியோ சேனல் வச்சுருக்கேன் அதில் அதில் போடலாமா இல்லை வந்து நானே வந்து ஒரு த என்ன சொல்கிறது ப்ராட்காஸ்ட் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதில் ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணலாமா இந்த விஷயங்கள்லாம் தான் காப்பிரைட்டில் வருது ஸோ காப்பிரைட்டில் இது வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது எது பண்ணணுனாலும் ஆத்திர கேட்டு தான் பண்ணணும் சரிங்களா நாம் அசிய என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு படைப்பை நான் ஒரு நுகர்வோராக நான் வந்து இது எதுவுமே தொட முடியாது படைப்பை வந்து நீங்கள் புக் வெளியிட்டுருக்கீங்கன்னா நான் வாங்கி படிக்கலாம் அவ்வளோதான் அதை நான் காப்பி பண்ணக்கூடாது அதை மாற்றி பண்ணக்கூடாது அதை இ புக்காவோ ஆடியோ புக்காவோ மாற்றி ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது நான் வந்து ஒரு நாடகம் இருக்குன்னா அதை நான் படித்து என்னோட நாடக பள்ளியில் நான் நடத்தக்கூடாது அப்படி பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் ஆஸ் பர்மிஷன் இப்போது உண்மையிலேயே ஒரு புக் நல்லாயிருக்கு நான் அதை வந்து ஆடியோ புக்காக மாற்ற போகிறேன்னா முதல்ல ஒரு மெயில் அமிச்சு கேட்கணும் ஐயா இந்த மாதிரி உங்கள் சிறுகதை படித்தேன் நல்லாயிருக்கு அதை நான் ஆடியோ புக்காக மாற்றி என்னோடய யூடியூப் சேனல்லையும் ப்ராட்காஸ்ட்லேயும் போட போகிறேன் அதுக்கு அனுமதி கொடுங்க இல்லை உங்கள் நாடகம் நல்லாயிருக்கு அதுக்கு வந்து எங்கள் பள்ளியில் அதை நடித்து கட்டுறதுக்கு அனுமதி கொடுங்க இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் ஆத்திர எழுதி பர்மிஷன் கேட்கணும் இதில் என்ன நகைச்சுவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆத்திர அணுகிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் இப்போ நீங்கள் எந்த புக்கை வேணால் எடுங்க அதில் வந்து அந்த ஆத்திரோட தொடர்பு விவரங்கள் இருக்க இருக்காது பாருங்கள் பப்ளிஷர் முகவரி கூட இருந்தாலும் இருக்குமே தவிர அந்த எழுத்தாளரோட முகவரி வந்து மிக மின்னஞ்சல் முகவரியோ இல்லை வந்து இருப்பிட முகவரியோ இருக்காது பழங்காலத்து நூல
நான் மட்டும் இல்லை நீங்கள் நூறு பேர் சேர்ந்து வேறு எதனா பண்ண போகிறீங்கன்னா நூறு பேரும் தனித்தனியாக தனித்தனியாக அவர்கிட்ட கேட்கணும் அவர் தனித்தனியாக அனுமதித்தா உண்டு இல்லைன்னா போச்சு அவர் அந்த மின்னஞ்சலை பார்க்கலன்னா போச்சு ஸோ இது வந்து கல்ச்சர் பேரே வந்து பர்மிஷன் கல்ச்சர் ஒரு ஒரு முறையும் அனுமதி வாங்கி 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 என்ன ஆடையும் நமக்கே வந்து கலைப்பாயிடும் என்னப்பா எத்தனை பேருக்கு போய் கேட்டு எழுதினே இருக்குதுன்னு நம்ம வெறுத்து போயிடும் வாழ்க்கையை இங்கே வந்து ஒரு மூணு உதாரணம் காட்டுறாங்க இது வந்து ஆஸ்திரேலியா சார்ந்த உதாரணங்கள் நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு அந்த உதாரணமாக மாற்றி சொல்கிறாங்க ஸோ ஜேம்ஸ் ஜாய்ஸுங்கிற ஒரு ஒருத்தர் இவர் வந்து ஒரு நாடக எழுத்தாளர்னு வச்சுக்கலாம் அதை வந்து பப்ளிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு சிக்கல் வந்திருக்கு இப்போ நம்ம உதாரணமாக எதை சொல்லலாம் நாடக எழுத்தாளர்கள் யார் இருக்காங்க நமக்கு தெரில சரி நம்ம ஒரு இசை கலைஞர் இப்போ ஏ ஆர் ரஹ்மான் இருக்காருன்னு வச்சுக்கலாம் அவரோட படைப்புகள் இல்லை இளையராஜாவோட படைப்புகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம பாட்டுகள் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் கேட்டு தான் இருக்கிறோம் ஆனால் நான் அதை வந்து ஒரு மேடை கச்சேரியில் வைக்க போகிறேன் ஒரு கல்யாணத்தில் பாட போகிறேன் இல்லை வந்து நான் ஒரு ஃபங்க்ஷனை வச்சு பண்ண போகிறேன் ஒரு பெரிய பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண போகிறேன் டிக்கெட் போட்டு விற்க போகிறேன் அப்படின்னா நம்ம அப்படியே எடுத்து டிஃபால்ட்டாக பண்ணிடக்கூடாது அவங்களுக்கு வந்து நம்ம கேட்டு அனுமதி வாங்கி இந்த மாதிரி நீங்கள் விஷயம் வச்ச பாடல்களை வந்து நான் இந்த மாதிரி பப்ளிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண போகிறோம் கொடுங்கன்னு கேட்டு தான் நம்ம பண்ணியாகணும் டெரிவேட்டிவ் ஒர்க்ஸ்லாம் பண்ணக்கூடாது இருக்கிறத அப்படியே தான் பாடி ஆகணும் இப்போ அந்த பாட்டு நல்லா இருக்குது நான் வந்து ஒரு ரீமிக்ஸ் பண்ணுறேன்னா அது பண்ணுறது தப்பு இன்னொரு ரீடிங் ஸோ இப்போ ஒரு புக் இருக்குது அப்படின்னா வந்து நம்ம அதை பப்ளிக் ரீடிங் தர முடியாது ஒரு புக்கு அதை ஆதார கேட்காம டெரிவேட்டிவ் ஒர்க் பண்ண முடியாது அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு டிவி சீரியலாக இருக்கும் அதை நான் இல்லை ஒரு வீடியோ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் நான் அதை வந்து காப்பி பண்ணி வேறு எங்கனா போட முடியுமா இப்போது நிறைய மீம்ஸ்லாம் வருது வீடியோ மீம்ஸ்லாம் வருது அது எல்லாமே காப்பிரைட் படி தப்பு தான் இப்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அதில் என்னென்ன சிக்கல்கள் இருக்குன்னா இந்த மாதிரி காப்பிரைட்டுக்கு உண்டான சிக்கல்கள் வரக்கூடிய விஷயங்கள் நீக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய தொல்லை இப்போது ஃப்ரீ கல்ச்சர்னு ஒரு புக் இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காப்பி ரேட்டுக்கான சிக்கல்கள் மொத்தம் தெரியும் இதில் சொல்லியிருப்பாங்க என்னென்னா வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு வீடியோ ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்க போயிருப்பார் இப்போ இந்த புக் தான் நல்லாயிருக்கும் இது ரொம்ப அற்புதமான புக் காப்பி ரேட் வந்து எந்தளவுக்கு கொடுமையான ஒரு விஷயங்கிறத வந்து நல்லா விவரிச்சுருப்பாங்க அதில் சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறது ஒரு படம் எடுத்திருப்பார் அந்த படத்தில் வந்து வெளியிட்டிருப்பார் ஸோ அந்த படத்தில் ஒரு டிவி தெரியும் அந்த டிவியில் ஏதோ ஒரு மியூசிக் போயின்னு இருக்கும் ஒரு வீடியோ மியூசிக் வீடியோ போயின்னு இருக்கும் அந்த மியூசிக் வீடியோவை எடுத்த ப்ரொடியூசர் வந்து இந்த மூவி எடுத்தவர் மேலே கேஸ் போட்டுருவார் இது எங்கே நடந்துச்சுன்னா அமெரிக்காவில் நடந்துச்சு அமெரிக்காவிலலாம் வந்து காப்பி ரேட் சிக்கல் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அவங்க வந்து காப்பி ரேட் வழக்குகள் வச்சு வாழ நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த காப்பி ரேட் மீறல்கள் வந்து நேரடியாக வழக்கு பாஞ்சிடும் நம்ம மேலே இந்தியாவில் அந்த மாதிரிலாம் அதிகமாக இருக்கிறது இல்லை அதனால் நம்ம வந்து எதை வேணால் எடுத்து எதை வேணால் எங்கே வேணால் பயன்படுத்தியிருக்கோம் ஆனால் மேலை நாடுகளில் வந்து மேற்கத்திய நாடுகளில் வந்து காப்பி ரேட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதில் பார்த்திங்கன்னா இவர் இந்த மாதிரி போட்டிருப்பார் இந்த அவ அந்த டிவியில் தெரிஞ்ச வீடியோவில் இருக்கிற ஒரு சின்ன வீடியோவோட ப்ரொடியூசர் வந்து இவர் மேலே கேஸ் போட்டு மொத்தத்தையும் காலி பண்ணியிருப்பார் ஸோ அந்தளவுக்கு காப்பி ரேட் வந்து முக்கியமான விஷயம் அதனால் அங்கே இருக்கிற எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி காப்பி ரேட்டு ஒரு படம் எடுத்துட்டாங்கன்னா அதில் எதெல்லாம் காப்பி ரேட்டுக்கு உண்டான விஷயங்கள் அது நீக்கணுன்ட்டு அதை ஒரு தனி ஒரு குழுவை அமைச்சு அவங்க அந்த ஒரு பெரிய வேலையை செஞ்சுருப்பாங்க ஸோ இதில் இதுக்கு மாற்றாக என்ன நடக்குது ஏன்னா ஒரு ஒரு முறையும் நம்ம வந்து காப்பி ரைட்டு காப்பி ரைட்னு போட்ட அவர் கேட்டு எழுதி அது நடக்கிறதுங்கிறது நடக்காது இல்லையா இயல்பா நம்ம இந்தியர்கள் என்ன பண்ணுறோம் யாரையும் கேட்கறது கிடையாது அடை போடா எடுத்து போட்டு போயினே இடறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயினே இருக்கிறோம் அதுவும் தவறு தானே அதுக்கு தான் வந்து முன்னாடியே பர்மிஷன் கொடுத்துட்டா நல்லா இருக்கும் இல்லையா யாரையும் என்கிட்ட கேட்காதீங்கப்பா நீங்களே உங்களுக்கு தேவையானபடி பயன்படுத்திங்கப்பா அப்படின்னு நம்ம தரத்துக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் கொடுத்தா நல்லா தானே இருக்கும் அப்படி வந்தது தான் கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் லைசன்ஸ் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியே கொடுத்துட்றது ஸோ ஃப்ளெக்சிபிள் இதில் வந்து நமக்கு தேவையான மாதிரி
ஒரு அழகான பதிவு எழுதிருப்பீங்க ஒரு கவிதை எழுதிருப்பீங்க அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பத்து லைக் இல்லை பத்து ஷேர் வந்துருக்கும் அதை யாராவது ஒருத்தர் நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் வச்சுங்கிறவர் அப்படியே காப்பி பண்ணி அவர் அவரோட வாழ்ல போட்டிருப்பாரு உடனே ஒரு பத்தாயிரம் நாளைக்கு ஆகா ஓஹோன் சூப்பராக வந்திருக்கும் அப்போ நம்ம உள்ளே வந்து ஒரு எரிச்சல் வரும் இல்லையா ஏன் இருந்தாலும் இப்படி பண்ணுறாரு அதை ஒழுங்காக என் பேரை போட்டு ஷேர் பண்ணியிருந்தால் நமக்கு ஒரு கிரெடிட் வந்துருக்கும்ல இதை தானே எல்லாருமே எதிர்பார்ப்போம் ஸோ வந்து நம்ம நீ ஷேர் பண்ணிக்கோ ஆனால் என் பேரை போடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து ஷேர் பண்ணுறதுல இருக்க ஒரு ஃப்ளெக்சிபிள் நம்ம ஒரு மினிமம் எதிர்பார்ப்பு அடுத்த எதிர்பார்ப்புன்னு அதே கவிதையை மாற்றி பண்ணாமல் கூடாதா சரிப்போ அவன் பேரை போட்டுடுறேன் ஆனால் அந்த கவிதையில் சில வார்த்தைகள் எனக்கு பிடிக்கல அதை மாற்றி பண்ணலாமா கூடாதா ஸோ அதுவும் சில பேர் வந்து அதை மாற்றலாம்னு ஒரு விரு உரிமை தரலாம் இல்லை மாற்றக்கூடாதுன்னு உரிமை தரலாம் அதை அவங்க விருப்பம் அடுத்தது வந்து கமர்ஷியல் இப்போ நான் நீங்கள் நல்லா ஒரு பிளாக் வச்சுருக்கீங்க அட்டகாசமான பிளாக் சூப்பராக வச்சுருக்கீங்க ஸோ அது எல்லாத்தையும் எடுத்து நான் வந்து என் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இ புக்காக மாற்றி போட்டுக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரீ இ புக்காக இருக்கு நீங்கள் ஓகே நான் அதே பிரிண்ட் புக்காக போய் போடலாமா இல்லை கிண்டிலில் விற்கலாமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் இல்லையா அதுக்குமே வந்து நீங்கள் பதில் சொல்லலாம் கமர்ஷியல் அலோடு இல்லை நான் கமர்ஷியல் மட்டும்தான் கமர்ஷியல் அலோடு கிடையாதுன்னு நீங்கள் வந்து ஒரு கண்டிஷன் போடலாம் இதெல்லாம் தான் வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் அப்படிங்கிறதுல வரும் இதெல்லாம் இருக்கிறதால என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஷேரிங் அப்படிங்கிற ஒரு கலாச்சாரம் வந்து நடக்குது இந்த ரூல்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப பெருசாக கஷ்டம் கிடையாது ரொம்ப ஈஸி தான் இது வந்து உலகம் புறாத்துக்கும் பொதுவானது இந்த நாட்டுக்கு உண்டான சட்டங்கள் தனியாக இப்போ காப்புரிமை சட்டம் பார்த்திங்கன்னா நாட்டுக்கு நாடு மாறுபடும் இது வந்து உலகம் புறாத்துக்குமே பொதுவானது ஜென்ரலாக பர்மிஷன் வந்து கொடுத்துட்றோம் எதுக்கு நான் ஆக்சுவலி பொதுவான பர்மிஷன் கொடுத்துட்றோம் இல்லை அதை தாண்டி இதான் கண்டி என்னோடய கண்டிஷன் ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் ஆட் பண்ணி சொல்லிடலாம் இது வந்து நாலு எலிமெண்ட் தான் இருக்குது அட்ரிபியூஷன் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அடிப்படையானது அட்ரிபியூஷன் நான் எங்கேருந்து இதை எடுத்தேன் அதாவது இதோட ஒரிஜினல் மேக்கர் யார் நான் வந்து ஒரு நெட்லேருந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கலேன் அதோட ஒரிஜினல் மேக்கர் யார் அப்படிங்கிறத நாம் வந்து கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் நான் கமர்ஷியல் அதான் இதை வந்து நம்ம கமர்ஷியலுக்கு பயன்படுத்தலாமா வாங்கினாமா அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லிடலாம் இப்போ நான் கமர்ஷியல் என்சின் போட்டோன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை வந்து கமர்ஷியல் பயன்பாட்டு வணிக ரீதியான பயன்பாட்டுகளை பயன்படுத்தவே கூடாது ஆனால் இலவசமாக எங்கே வேணால் பகிர்ந்துக்கலாம் நோ டெரிவேட்டிவ் இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதை மாறு மாறுதல்கள் எதுவும் செய்யக்கூடாது அது இருக்கிறத அப்படியே போடணும் நீங்கள் ஒரு கவிதை இருக்குன்னா கவிதை அப்படியே தான் போடணும் ஒரு கட்டுரை இருக்கு நாவல் இருக்குன்னா அது அப்படியே தான் போடணும் என்டின்னு சொல்லுவாங்க இது ஷேர் அலைக்குனா இது வந்து கிரியேட்டிவ் காமன்ஸுங்க வைரஸ் மாதிரி நீங்கள் அந்த படைப்பை நீங்கள் ஒரு உரிமையில் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அதை எடுத்து யார் பகிர்ந்தாலும் அதே உரிமையில் தான் பகிர்ந்தாகணும் அவர் வந்து நீங்கள் நான் கமர்ஷியல்னு கொடுக்குற ஒரு விஷயத்தை தூக்கி அவர் வந்து கமர்ஷியலில் மாற்றக்கூடாது அப்படி இருக்கிறது தான் ஷேர் அலை இதுதான் வந்து நம்ம நீங்கள் ஒரு படைப்பு உருவாக்குறீங்கன்னா இந்த மாதிரி உரிமைகளை எப்படி சூஸ் பண்ணுதுன்னா ஒரு பேஜ் இருக்குது இப்போ அதில் போயிட்டு நீங்கள் எவ்வளோ நான் கமர்ஷியல் யுவர் ஒர்க்கு எஸ்ஆர்னோ மாடிஃபிகேஷன் எஸ்ஆர்னோ அதை மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த லைசன்ஸ் டெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு காப்பி ஆகிடும் அதை வந்து நீங்கள் உங்கள் படைப்புகளை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ இந்த வேரியேஷன்ஸ் வச்சு இந்த ரெண்டு கேள்விகள் இருக்குது இல்லையா இதை வச்சே வந்து ஆறு வகையான கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் உரிமைகள் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பை அடுத்தது என்சி என்டி எஃப்ஏ என்சி என்டி என்சிஎஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து நமக்கு வந்து ஆறு வகையான உரிமைகள் இருக்குது இந்த ஸ்லேடியத்தோட முடிஞ்சுது நம்ம அடுத்த ஸ்லேடியம் பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இவர் வந்து இவான் ஷிவ் அப்படிங்கிறவர் வந்து சிங்கப்பூர் மேட்டப்பில் வந்து கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்த இந்த ஸ்லேடியமே வந்து அவர் இந்த கிரியேட்டிவ் காமன்ஸு நான் கமர்ஷியல் ஷேர் அலைக்கின்ற ஒரு நிலை கொடுக்குறாரு இப்போ என்னென்னா நீங்கள் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எங்கேனா பயன்படுத்தினீங்கன்னா கண்டிப்பாக இவர் தான் ஓனர் இங்கே தான் எடுத்தங்கிறது நீங்கள் சொல்லிடணும் அதான் அட்ரிபியூட் பண்ணணும் நான் கமர்ஷியல் கண்டிப்பாக வைக்கக்கூடாது ஷேர் அலைக்கு அப்படின்னா இதே உரிமைகளோட நீங்கள் எல்லாருக்கும் பகிரணும் ஃபைன் இப்போ இவர் என்ன சொல்கிறாருனா வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஒரு நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ தேவைப்படுது நீங்கள் அழகான ஒரு வீடியோ கொலா கொலாஜ் பண்ண போகிறீங்க அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபோட்டோ தேவைப்படுது இல்லை ஒரு ஆர்டிகல் எழுதுறீங்க அதுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ தேவைப்படுது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டாப்பா
திடீர்னு நிறைய ஃபேன் மெயில்ஸும் வருது ப்ரூப் பாருங்க உங்கள் வீடியோ தான் கட்ட கட்டம் நல்லா வருது ஜாலியாக இருக்கீங்க திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து காப்பிரைட் இன்ஃப்ரின்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு மெயில் வந்து நீங்கள் வந்து இது நிறைய பேருக்கு நடக்கும் எனக்குமே நடந்திருக்கு இந்த மாதிரி பர்மிஷன் இல்லாமல் நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீங்க எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கன்ட்டு அதோட ஓனர் மெயில் அனுப்புவார் இல்லை அதுக்கான ஒரு ஏஜென்சிஸ்லாம் இருக்குது அவங்க மெயில் அனுப்புவாங்க அவங்கக்கிட்ட போனிங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க முதல்ல அதை தூக்குங்கன்னுவாங்க அப்புறம் எங்களை கேட்காம நீங்கள் பயன்படுத்துங்காக தண்டம் கட்டுங்க அப்புறம் அதை கட்டுங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை வழக்கு போடுவோன்னு வாங்க அந்த மாதிரி வந்தால் ரொம்ப இது நல்ல விஷயம் இல்லைல்ல ஸோ இதுக்கு ஆல்டர்னேட் என்ன இருக்குங்கிறத நம்ம முன்னாடி பார்த்தா கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் ஓகேவா இது என்னென்னா இது என்ன என்ன இல்லைங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இதில் அவர் வந்து இந்த மியூசிக் வீடியோவை ரொம்ப குயிக்காக பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றாரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கெங்கே எடுத்தாங்கன்றதை போடுறாங்க நைன்டி டூ ஃபோட்டோஸ் எடுத்திருக்காரு நைன் வீடியோ ஃபுட்டேஜ் வந்து லீகலாக எடுத்திருக்காரு ஏன் லீகல் அப்படின்னா இது எல்லாமே க்ரியேட்டிவ் காமன்ஸில் இருந்திருக்கு அவங்க எடுத்து அழகாக உருவாக்கி பயன்படுத்திக்கிறாங்க யார்கிட்டுமே மெயில் அனுப்பிச்சு கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஆல்ரெடி பர்மிஷன் கொடுத்துட்டாங்க இப்படி க்ரியேட்டிவ் காமன்ஸ் உரிமை மூலமாகவே க்ரியேட்டிவ் காமன்ஸ் எது இல்லை அப்படின்னா இது காப்பிரைட்டுக்கு மாற்று கிடையாது ஓகேவா நீங்கள் க்ரியேட்டிவ் காமன்ஸில் வெளியிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்கிறது ஓகே காப்பிரைட் மாதிரி இது ஒரு அட்வான்ஸ்டு காப்பிரைட் போல இது நினச்சிக்கூடாது இது வந்து பர்மிஷிவ் காப்பிரைட் நீங்கள் வந்து முன்னாடியே எல்லாருக்கும் அனுமதி கொடுத்துட்றீங்கப்பா என்னை யாரும் கேட்காதீங்கப்பா நீங்களே எடுத்து என்ன வேணால் பயன்படுத்துவீங்க ஆனால் சில கண்டிஷன்ஸ் நான் போடுறேன் நான் கமர்ஷியல்னு ஒரு கண்டிஷன் நான் போடுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் அதை விற்கக்கூடாது சரியா நீங்கள் பட் நான் கமர்ஷியல்னு எடுத்து போட்டு நீங்கள் விற்றீங்க அப்படின்னா நான் கண்டிப்பாக கேஷ் போடுவேன் இது வந்து எங்களுக்கு நிறைய நடந்திருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா ஃப்ரீ தமிழ் இ புக் டாட் காம்னு ஒரு ஃபீட் வச்சுருக்கோம் சரிங்களா இதில் வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா ஆத்தர்ஸ் எல்லாம் கேட்டு அவங்களோட பர்மிஷன் வாங்கி பர்மிஷன் வாங்கினா நான் முதல்ல கேட்டு க்ரியேட்டிவ் காமன்ஸ் உரிமையில் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறோன்னா புக்ஸை வாங்கி ரிலீஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இவர் என்ன பண்ணுவார் ஒருத்தர் இந்த புக்கை பார்க்குறாரு நம்ம அன்பர் சிஸ்டம் முகத்தோட கட்டுரைகள்னு வச்சுங்களேன் இவர் பார்க்குறாரு என்ன லைசன்ஸில் இருக்கு என்சி கிரியேட் சிசி பை என்சி நான் கமர்ஷியல் எஸ்ஏன்னு இருக்குது நிறைய பேருக்கு இது இது என்னென்னு தெரியாதா ஏதோ போட்டிருக்கேன்பா எனக்கு தெரிலப்பா எடுத்துகிட்டு நல்லா இருக்குப்பா புக்கு எடுத்து நான் கிண்டலில் போட்டு விற்கிறேன்பான்னு கிண்டல் போட்டு விற்றிங்கன்னா நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் பின்னாடியே போய் கிண்டலுக்கு வெளியில் அனுப்புகிறோம்ப்பா இந்த மாதிரி இந்த புக்கு வந்து இந்த லைசன்ஸில் இங்கே ஏற்கனவே வெளியிட்டுக்கிறோம் இதை வந்து யாரோ ஒருத்தர் வந்து கிண்டலில் போட்டு விற்கிறாங்க அதை செஞ்சு தூக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி தூக்குறதுக்கான ஒரு ஃபார்ம் இருக்குது நம்ம அதில் போய் சொன்னோன்னா அவன் தூக்கிறான் இதே மாதிரி நீங்கள் தொடர்ந்து விற்றுட்டே இருந்தீங்கன்னா கிண்டில் வந்து உங்கள் அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணுறான் சரி இது கிண்டலுக்கு நான் ப்ரிண்ட் போட்டு விட் பண்ணி அப்போ என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா இது வந்து ஃபுல்லி க்ரியேட்டிவ் காமன்ஸ்ங்கிறது உலகெங்கும் அப்ளை ஆகக்கூடிய ஒரு லீகலான ஒரு சட்ட வரைவு தான் அது அதனால் அதுபடி நம்ம தாராளமாக வழக்கு தொடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது காப்பிரைட் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அதுக்கான ஒரு ஒரு நாட்டிலையும் இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அதை புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒன்று நம்மளே போய் படிக்கலாம் இல்லை வந்து இந்த மாதிரி வழக்கறிஞர் கிட்டே கேட்டுக்கலாம் அது ரொம்ப சிக்கலான விஷயம் அது ரொம்ப பெரிய சிக்கல் கிடையாது காப்பிரைட்டுங்கிறது உருவாக்குனருக்கோ இல்லை வந்து படைப்பாளருக்கோ இல்லை அதோட ஓனருக்கோ தான் சொந்தம் மீதி யாருக்கும் சொந்தம் கிடையாது நம்ம வந்து அதை இப்போ அவங்க அவங்களாம் காட்டினா பார்த்துக்கலாம் அவ்வளோதானே தவிர நம்ம அதை எதுவும் பண்ணக்கூடாது ஓகே க்ரியேட்டிவ் காமன்ஸ் அப்படிங்கிறது அதுக்கு மாற்றாக இருக்கிறது தான் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் அதே நேரத்தில் சட்ட ரீதியான பாதுகாப்பும் உங்களுக்கு கொடுக்குது ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா மூணு வகையான கோட் இருக்கும் மிஷினல் ரீடபிள் கோட் இப்போ இந்த மாதிரியான எக்ஸ்டேமல் லிங்க்கை வந்து உங்களோட பிளாக்லேயோ இல்லை உங்களோட படைப்புகளையோ கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் வெப்சைட்டில் போட்டிங்கன்னா இந்த சர்ச் என்ஜின்லாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களது கண்டுபிடிச்சி இன்டெக்ட் பண்ணி வச்சிடும் ஓகே இவர் இவ்வளோ பிளாக் வந்து க்ரியேட்டிவ் காமன்ஸ் பா அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கும் அதே போல் இல்லை அது வந்து இது வந்து ஹியூமன் ரீடபிள் கோட் மனுஷங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி நீட்டாக அந்த க்ரியேட்டிவ் காமன்ஸ் சைட்லேயே
சட்ட வார்த்தைகள்லாம் போட்டு பெருசாக இருக்கும் நம்ம இதை எப்படி ஒரு கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் ஒர்க் எடுத்து நம்ம மாடிஃபை பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை உங்களோட ஒர்க்கில் நீங்கள் எப்படி கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் உரிமையில் வெளியிடலான்னா இந்த மாதிரி சூஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போ நான் கேட்குறேன் பாருங்கள் ஓ கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் இந்த டாட் ஓஆர்ஜி ஸ்லஸ் சூஸில் போயிட்டு இப்போ நான் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க இல்லை ஒரு பாட்டு எழுதுறீங்க அதை எந்த உரிமையில் வெளியிடலாம் அடாப்டேஷன் ஓகேப்பா யார் ஒன்றும் எந்த நேரம் வேணால் பண்ணிங்க எஸ் கொடுக்கலாம் நோ கொடுக்கலாம் எஸ் ஆனால் வந்து எல்லோரும் அதே உரிமையில் தான் வெளியிடணும் ஆமாம் ஓகே கமர்ஷியல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வேண்டாம் இப்போ இது கொத்தினா அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறும் பாருங்கள் மாறுது கமர்ஷியல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஓகே இதான் வந்து என்னென்ன நான் சூஸ் பண்ணிருக்க லைசன்ஸ் கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் அட்ரிபியூஷன் ஷேர் லைக் இப்போது நான் இது இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி என்னோடய பிளாகில் போட்டுக்கலாம் இது வந்து இந்த உரிமையில் வெளியிட்டுருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பிளா பிளாக்லேயோ வெப்சைட்லேயோ நான் தரமாக அதை போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ நான் இந்த மாதிரி என்னோடய பிளாகில் சைடில் காப்பி ரைட் அப்படின்னு போட்டு இது வந்து இந்த மாதிரி உரிமையில் வெளியிட்டது அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் இப்போ என்னோடய பிளாக் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃப்ரீ தமிழ் இ புக்ஸில் கூட பார்த்துங்க இந்த கண்டென்ட் வந்து இந்த லைசன்ஸில் இருக்குது ஆனால் அதை தாண்டி நாங்கள் கீழே ஒரு லைசன்ஸ் போட்டிருக்கோம் ஆல் டெக்ஸ்ட் இன் தி ஆர் லைசன்ஸ் இந்த கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் அட்ரிபியூஷன் ஷேர் லைக் ஸோ நாங்கள் பிளாகில் நிறைய நாங்களே எழுதுகிறோம் பார்த்த கண்டென்ட் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்களாக எழுதுகிற ஒரு வலைப்பதிவுலாம் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த கண்டென்ட் எல்லாமே கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் அட்ரிபியூஷன் ஷேர் அலை இந்த லைசன்ஸில் தான் இருக்குது அதே மாதிரி நாங்கள் கணியம் டாட் காம் ஒன்று வச்சுருவோம் அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா இதே கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் ஷேர் அலைக்கின்ற ஒரு மேலே தான் வருது ஓகே நாங்கள் ட்விட்டரில் போடல அதில் அபவுட்டில் போட்டிருக்கோம் அறிமுகத்தில் வச்சுருக்கோம் பதிப்புரிமை பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் பை எஸ்ஏ அந்த உரிமையில் தான் எழுதுகிறோம் அதுபடி இந்த கட்டுரைகளை நீங்கள் கணியத்திற்கும் படைத்த எழுத்தாளருக்கும் உரிய சான்று அளித்து இதுலேருந்து ஒரு கட்டுரை எடுக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இங்கே இருந்தாம எடுத்தோம் இவர் தான் ஆத்தர்னு நீங்கள் சொல்லிடணும் அதை நீங்கள் நகல் எடுக்கலாம் விநியோகிக்கலாம் எங்கே வேணால் பப்ளிஷ் பண்ணலாம் மாற்றி அமைச்சிக்கலாம் தொழில்நோக்கில் அப்படின்னா வணிக ரீதியாக போட்டு விற்கலாம் இதில் இருக்க எல்லாத்தையும் நீங்கள் போட்டு கூட விற்கலாம் தப்பே கிடையாது இந்த உரிமையில் வெளியிடுறோம் இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்கள் படைப்புகளை வெளியிட்டுருங்கன்னா நீங்கள் என்ன உரிமை வெளியிடுறீங்களோ அதை வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக போட்டிங்கன்னா யாருமே வந்து உங்களுக்கு மெயில் அமைச்சு கேட்டுருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது பாருங்கள் சார் இப்போ நீங்கள் ஃப்ளிப்கார்ட் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கீங்கன்னா நீங்கள் அதில் வந்து ஃபோட்டோஸ்லாம் ஏற்றுறீங்க இப்போது பிளாகுன்னு போது இது மாதிரி நீங்களே மென்ஷன் பண்ணோம் இப்போ அதுவே யூடியூப் ஃப்ளைட் ஷேரு ஃப்ளிக்கர் அந்த மாதிரி ஃப்ளைட்ஸ்லாம் வந்து அவங்களே ஆப்ஷன் தராங்க நீங்கள் முன்னாடியே வந்து டிஃபைன் பண்ணிடலாம் ஓகே என்னோடய ரைட்ஸ் என்னோடய ஒர்க்ஸ் எல்லாமே இந்த லைசன்ஸில் நான் வெளியேறதை நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிடலாம் சரி நீங்கள் ஏற்கனவே இருக்கிற ஒர்க்ஸை நம்ம எப்படி தேடுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் டாட் கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் டாட் ஓ அர்ஜின் ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அதில் போயிட்டு நீங்கள் தெரியலாம் ஃப்ளிப்கார்ட்லேயுமே போட்டு நீங்கள் அட்வான்ஸில் மோடில் போயிட்டு ஒன்லி சர்ச் வித் இந்த லைசன்ஸில் இருக்குங்கிற மாதிரி நீங்கள் தெரியலாம் கூகுள்லேயுமே வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு அட்வான்ஸ்டு ஃபில்டர் இருக்குது யாஹூ சர்ச்சுமே இருக்குது இப்போ நீங்கள் கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் உரிமையில் இருக்க ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துட்டீங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து அந்த டேர்ம்ஸ் நீங்கள் வந்து மதிக்கணும் அவங்க என்ன லைசன்ஸ் விட்டுருக்காங்கிறத பார்க்கணும் இப்போ நான் கமர்ஷியல்னு போட்டிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அது நான் கமர்ஷியலுக்கு மட்டும்தான் வைக்கணும் அதை போய் விற்கக்கூடாது ஓகே கண்டிப்பாக அட்ரிபியூட் பண்ணணும் என்னென்ன வேரியேஷன் இருக்குங்கிறத பார்க்கணும் அதையும் தாண்டி உங்களுக்கு எதனா இப்போ பெரிய ரெக்குவைர்மெண்ட் இருக்குன்னு நீங்கள் நேரடியாக ஆத்திரம் கண்டக்ட் பண்ணலாம் இப்போ நான் கமர்ஷியல்னு ஒரு ஒர்க் இருக்குது ஸோ ஆனால் நீங்கள் ப்ரிண்ட் போட்டு விற்க போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அவருக்கு ஆத்தருக்கு தனியாக மெயில் அமைச்சு கேட்டு அதுக்கு தனியாக பர்மிஷன் வாங்கி விற்றுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் இந்த கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் உரிமைகள் எல்லாமே யாருக்குன்னா ஆத்தரை தவிர்த்த மற்றவங்களுக்கு ஆத்தருக்கு வந்து அதை மாற்றுறதுக்கு அதை வந்து அதோட வேரியண்ட்டை மாற்றி நோர்த்தருக்கு கொடுக்கறதுக்கு முழு உரிமை இருக்குது இப்போ நான் கமர்ஷியல்னு ஒரு புக்கை வெளியிட்டுட்டு இப்போ இந்த புக்கு பாருங்கள் இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ இந்த புக்கை வந்து நான் கமர்ஷிய
இது தான் ரொம்ப முக்கியம் கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ்னு வந்துருச்சுனாலுமே ஓனர் வந்து காப்பி ரைட்டை விட்டு கொடுத்துட்டாருன்னு கிடையாது கண்டிப்பாக காப்பி ரைட் இருக்குது அவர்கிட்ட தான் முழு காப்பி ரைட் இருக்குது அந்த லை அந்த க அவர் சொல்லியிருக்கிறத தாண்டி வேறு எதுனாலும் கிருப்பியாக தனியாக வேணும்னு நம்ம அவர்கிட்ட கேட்டு தான் வாங்கணும் ஸோ இப்போது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட்டிவ் சரிப்பா கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் உரிமையில் கொடுத்துட்டா எல்லாரும் மதிச்சிருவாங்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே அதுக்கும் ஒரு பதில் இருக்குது மூணு வகையான மக்கள் இருக்காங்க நம்ம ஊரில் தி குட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வில் டூ த ரைட் திங் அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் பார்க்குறாரு ஒரு ஃபோட்டோ பிளாகில் போகணும்னு நினைக்கிறாருன்னா அதோட லைசன்ஸை தேடி பார்க்குறாரு இப்போ இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்துக்கான லைசன்ஸ் பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே இல்லைன்னா அது காப்பி ரைட்னு அர்த்தம் நீங்கள் யாரோட பிளாகோ படிக்கிறீங்க அது நல்லா இருக்குது அதை நீங்கள் பயன்படுத்தலாமான்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே என்ன தேடி பார்க்குறீங்க லைசன்ஸ் என்ன இருக்குன்ட்டு எதுவுமே இல்லைன்னா அது வந்து காப்பி ரைட்டு தான் நீங்கள் அதை தொடவே கூடாது அதுவே கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் நீங்கள் இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து அதை பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ இந்த குட்டுங்கிற ஆள் வந்து அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் உரிமையெல்லாம் பார்த்து ஒழுங்காக பண்ணுவார் தி அன்ஷூருங்கிற குரூப் தான் நிறைய இவங்க என்ன பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க ஒரு பயம் வந்துச்சுன்னா ஓகே நம்ம நம்ம என் பயத்தை ஒன்று ஒன்று விட்டு போய்டுவாங்க இது பேட்னு ஒரு குரூப் இருக்குது அவங்களுக்கு எதை பற்றியும் கவலை கிடையாது எதை வேணால் எடுத்து போட்டு போய்னே இருப்பாங்க இப்போது ஒரு புக் வருதுன்னா அதை உடனே ஸ்கேன் பண்ணி நெட்டில் விட்டுருவாங்க ஒரு படம் வருதுன்னா அதை அப்படியே டாரண்ட்டாக மாற்றி ஏற்றிடுவாங்க ஒரு பாட்டு வருதுனா அதை எம்பி த்ரீயாக மாற்றி ஷேர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதை நம்ம எல்லாருமே காலங்களும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம் நமக்கு வந்து இந்த உரிமை பார்த்தீங்கன்னா அவேர்னஸ் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்குங்கிறதுனால அதுவே வந்து சட்ட ரீதியாக பண்ணணும்னா பண்ணக்கூடாது ஒரு நியாயமாக பண்ணணும் பார்த்தா பண்ணக்கூடாது இப்போ இந்த அன்ஷூருங்கிற கேங் தான் வந்து நிறைய நம்ம வந்து நமக்கு ஒரு டவுட் இருக்குன்னா நம்ம வந்து ஓகே அதை தொட மாட்டோம் இப்போ என்னென்னா இந்த காம கிரியேட்டிவ் காமன்ஸுங்கிறது இந்த அன்ஷூரை வந்து டு டூ த ரைட் திங்ஸ் இவங்கள வந்து நல்ல திங் பண்ண வைக்கும் ஏன்னா நாம் வந்து அவங்கள வந்து என்கரேஜ் பண்ணுவோம் ஓகேப்பா அதை வருப்பா நானே கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் உரிமையில் தான் விட்டுருக்கேன் நீ இதை எடுத்து எப்படி வேணா மாடிஃபை பண்ணி பயன்படுத்திக்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இது மூலமாக வந்து கண்டிப்பாக பப்ளிசிட்டி நிறையவே கிடைக்குது எப்படி பப்ளிசிட்டி கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு உங்களோட ஒர்க்கை மற்றவங்க ரீமிக்ஸ் பண்ணி போடுறாங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களை அட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி போட்காஸ்டாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலுமே அதோடய ஒரிஜினல் ஆத்தடி ஊர் தான் அப்படின்னு போட்டு நன்றி போட்டு அவங்களோட லிங்க்ஸ் கொடுப்பாங்க இதை வந்து பல பேரோட சேர்ந்து இணைந்து வேலை செய்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து இது ஊக்குவிக்கும் மிக்ஸ்டர் டாட் ஓஆர்ஜி அப்படின்ட்டு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் உரிமையில் இருக்கிற பல விஷயங்கள் அதில் கிடைக்கும் நீங்கள் அதை எடுத்து ரீமிக்ஸ் பண்ணி ஒரு புது கொலாஜ் இமேஜோ இல்லை வந்து புது ஆடியோஸோ நீங்கள் ஆடியோ வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் உருவாக்கலாம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை இந்த உருவாக்குறதில் பயன்படுத்தப்பட்ட வகைகள்னு போட்டு நம்ம உங்களோட ஒப்ஷன் கண்டிப்பாக வெளியிடும் ஸோ இப்போது நூறு பர இவர் என்ன சொல்கிறார்னா எனக்கு கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் வந்து நல்லா இருக்குது ஏன் அப்படின்னா இதில் என்ன தெரியுது சில பேர் இதில் பெரிய ஓட்டம் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இது ஓட்டம் இல்லை நான் வந்து வடையை தான் பார்க்குறேன் இது டோனட்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து வெளிநாட்டு வடைன்னு வச்சுங்களேன் ஸோ அப்போது ஏ எது நல்லா இருக்கும் நான் அதை பார்க்குறேன் இதில் இருக்க குறைகள் நான் பார்க்க போகிறது இல்லை ஏன் குறைகள் பார்க்க போகிறது இல்லைன்னா ஓகேப்பா நான் கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் விட்டால் மட்டும் திருடுறவங்க திருடாமல் இருப்பாங்களா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் இல்லையா திருடுறவங்க என்னைக்கு திருடி தான் இருப்பாங்க ஆனால் லீகலாக பயன்படுத்தணும்னு நினைக்கிறவங்க அதை வந்து சந்தோஷமாக பயன்படுத்திட்டு போவாங்க இல்லையா அதுதான் இதில் வந்து விஷயம் இப்போ நம்ம என்ன சில விஷயங்கள் பார்க்கலாம் எப்படி ஒரு படம் வேணும் ஏன் வந்து கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் உரிமையில் விடணும் அப்படின்னு கேட்குற அப்படின்னா நீங்கள் ஃபோட்டோ வேணால் எங்கேருந்து எடுப்போம் இமேஜ் வச்சுருந்து எடுப்போம் ஓகேவா இப்போ வாழும் கலைஞர்கள் யாருனா ஒருத்தரோட ஃபோட்டோஸ் எடுப்போமே இப்போ யார் சகாயம் சும்மா போடும் இப்போ ஒரு வாழும் ஆளுமைகள் இவரோட இவர் பற்றி நான் ஒரு புக் எழுத போகிறேன் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஃபோட்டோ கடை கடை கடக்குன்னு இருக்குது இல்லை எந்த ஃபோட்டோ நல்லா இருக்குது சரிப்பா இது ஏதோ நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்குது நான் இதை எடுத்து பயன்படுத்தினேன் ஏதோ ஃபேஸ்புக்கில் இருக்குது சரி இது நல்லா இருக்குது அப்படின்னா இதை எடுத்து நான் போட்டு பயன்படுத்திக்கலாமா அப்படின்னா கூடாது இது எந்த வெப்சைட்டில் இருக்குன்னு தெரில படங்கள்
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸ் டூல்ஸில் யூசேஜ் ரைட்ஸ் இருக்குது இதுதான் வந்து லேபிள்டு ஃபார் ரீயூஸ் வித் மாடிஃபிகேஷன் லேபிள்டு ஃபார் ரீயூஸ் நான் கமர்ஷியல் நான் கமர்ஷியல் ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து நான் ரீயூஸ்னே தேடுறேன் கமர்ஷியல் கூட பயன்படுத்துவேன் பாருங்கள் ஸோ காமன்ஸ் டாட் விக்கிபீடியான்னு இருக்குது இதில் இருக்கிறது இது மட்டும்தான் இப்போ இது வந்து எவ்வளோ லோ குவாலிட்டி படமாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இதுவே இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா அப்படியே அட்டகாசமான படங்கள்லாம் வருது சரிப்பா எனக்கு நான் ஒழுங்காக பயன்படுத்தணும் நான் வந்து அட்டர்பிட் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்னா படங்கள் இல்லை இல்லாதவன் என்ன பண்ணுவான் திருட்ட தான் செய்வான் அப்போது அப்போ அவன் திருட்டு தான் திருட்டான்னு கொடுக்கறது கத்துறது வந்து நம்ம ஊரில் சரிப்பட்டு வராது இல்லையா வேறு யாரும் தெரிவிப்போமா சரி தலைவர் ரோஜினி ஜாந்த் ஒன்று போட்டா என்ன வருது ஸோ இதில் ஏதோ கொஞ்சம் வருது பரவாயில்ல இதுலேயுமே கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த படங்களோட தரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்குது ஆனால் இருக்குது எனக்கு கொஞ்சம் திரைப்பட ஆளுமைங்கிறதுனால எழுத்தாளர்கள் என்ன போட்டு பார்ப்போமா ஜெயமோகன் சுத்தம் ரெண்டு ரெண்டு தான் இருக்குது ஓகே வேற யார் போடலாம் திருவள்ளூர் போடலாமா குறுப்பார்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம படங்களை தேடுறதுக்குமே வந்து ஒரு பெரிய சிக்கலாக தான் இருக்குது சரி இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு இ புக் உருவாக்குறீங்க அதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல கவர் மேஜ் வேணும் அப்படின்னா எப்படி தேடணும்னா பப்ளிக் டொமைன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ சும்மா கூகுளில் போய் தேடாமல் பப்ளிக் டொமைன் இமேஜஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் நிறைய ஒரு ஒன் ஃப்ளாஷு பிக்சல் டாட்ஸ் இதிலலாம் போய் நீங்கள் தரலாம் பப்ளிக் டொமைன்னு ஒரு சமாச்சாரம் இருக்குது பப்ளிக் டொமைன்னா என்னதுன்னா ஒரு ஆத்தர் வந்து இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இறந்து அறுபது வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னா அவரோட ஒர்க் எல்லாமே பப்ளிக் டொமைனுக்கு வந்துடும் நீங்கள் யாருமே வந்து நீங்கள் அவரை பற்றின ஏன்னா அவரே இறந்து போய் எழுபது அறுபது வருஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ அவங்களோட ஃபேமிலிக்கிட்டயோ பப்ளிசிட்டியோ போய் கேட்டுன்னு அனுமதி கேட்டு நிற்க தேவையில்லை நீங்கள் தாராளமாக எடுத்து பிரிண்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் நம்ம ஊரில் அவங்க ஒரு எழுத்தாளரோட குடும்பத்தை கண்டுபிடிக்கிறதும் அந்த ப பழைய பப்ளிஷரை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்பவுமே கஷ்டந்தான் அதனால் வந்து இயல்பாக அறுபது வருஷம் வெயிட் பண்ணி நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் உதாரணத்துக்கு பெரியார் அவரோட ஒர்க்லாம் எனக்கு வந்து நான் பிரிண்ட் பண்ணி விற்க போகிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன பண்ணுவேன் பெரியார்னு தேடுறேன் அவர் இப்போ செத்தார்னு பார்க்கணும் பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி மூணு தான் செத்துக்காரு இன்னும் அறுபது வருஷம் ஆகலை ஸோ எண்பத்தி மூணு எண்பது தொண்ணூறு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஒரு நாற்பது வருஷம் தான் ஆயிடுது இன்னும் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கிட்ட நான் வெயிட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் தான் இவரோட ஒர்க் எல்லாமே பப்ளிக் டொமைனில் வரும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் அது வரைக்கும் காப்பி ரைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் யார் பப்ளிக் பண் பப்ளிஷ் பண்ணாரோ அவங்கக்கிட்ட இருக்கும் இல்லை அவங்களோட குடும்பத்தார்கிட்ட இருக்கும் அது வரைக்கும் நான் எதுவுமே பண்ணக்கூடாது அதுதான் காப்பி பப்ளிக் டொமைன் காப்பிரிமையில் இருக்கிற ஒரு சிக்கல் இது அவர் எழுதும்போதே இப்போ யாரும் என்ன பண்ணால் பண்ணிங்க போனேன்னு ஒரு வார்த்தை சேர்த்துருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம நேரம் ஜாலியாக ஒரு எல்லாரும் புக்கையும் எல்லார்ட்டையும் கொண்டு போயிருக்கலாம் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி உலக முறை கொடுத்துருக்கலாம் அதனால் இப்போ நீங்கள் ஒரு புக் எழுதுறீங்க அது வந்து உண்மையிலேயே சமுதாய நலனுக்காக தான் எழுதுறீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு இந்த காப்பி ரைட்டு விஷயத்த போடுங்க க்ரியேட்டிவ் காமெண்ட்ஸில் வெளியிடுங்க க்ரியேட்டிவ் காமெண்ட்ஸ் பற்றினா உங்களுக்கு தெரியலனா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு வார்த்தை மட்டும் சேருங்க எப்பா மக்களே இது பொதுமக்களுக்காக எழுதுறது பொதுமக்கள் சொத்து யார் வேணா எங்கே வேணால் பகிர்ந்துக்குங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த எழுதுங்க அப்போ தான் வந்து அது பல்வேறு வகைகளில் மாறி பல பேருக்கு போய் சேரும் சரி இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபராக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் உங்கள் ஃபோட்டோஸ்லாம் வந்து எங்கே வெளியே இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா சரி அதுக்கு முன்னாடி விக்கிபீடியா அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் காட்டுறேன் உங்களுக்கு விக்கிபீடியாங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உலகம் பூரா இருக்கிற மக்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து பங்களிக்கிற ஒரு கலைக்களஞ்சியம் இப்போ பிளாக் மாதிரி கிடையாது நீங்கள் எதை வேணாலும் எழுதிட முடியாது ஒரு கலைக்களஞ்சியம் ஒரு என்சைக்ளோபீடியாவில் என்ன இருக்குமோ நீங்கள் அதெல்லாம் இதில் எழுதலாம் தாராளமாக அதுக்கு தேவையான படங்கள்லாம் நீங்கள் வந்து தாராளமாக போடலாம் நெட்டு ஷோவாக இருக்குது இப்போ அதுக்கான படங்கள்லாம் எங்கே போடணும்னு பார்த்தீங்கன்னா காமன்ஸ்ன்னு ஒரு பேட்டி நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதை வந்து இதில் நீங்கள் வந்து போடலாம் தாராளமாக கரண்ட் போச்சா இருக்குது ஓகே அப்போது இதில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே போட்டிருப்பாங்க என்ன காப்பிரிமையில் இருக்குன்றது 
இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு படைப்பாக்க பொதுமங்கள் தமிழ் வந்து கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ்க்கு வந்து படைப்பாக்க பொதுமங்கள்னு பேர் கீழே இங்கே பாருங்கள் ஹிஹி பை எஷேன் இருக்குது இப்போ நீங்கள் விக்கிபீடியாவில் இருக்க எந்த கட்டுரையை வேணாலும் எடுத்து இப்போ தமிழில் ஒரு லட்சம் இருபத்தொம்பதாயிரம் கட்டுரைகள் இருக்குன்றாங்க இதில் சிறந்த நூறு கட்டுரைகளை எடுத்து நீங்கள் ப்ரிண்ட் போட்டு விற்கலாம் தாராளமாக ஆனால் என்னென்னா மூலம் விக்கிபீடியான்னு சொல்லிடணும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பெரிய ஃபோட்டோ ஃபோட்டோ வீடியோ மீடியாக்கான ஒரு ரெப்பர்சிட்டரி மாதிரி இதை எப்படி படிக்கிறதுன்னு தெரில ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் பத்து லட்சம் கோடி இப்போ ஆறு கோடியே பதினாறு லட்சத்து எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது இதில் ஃப்ரீயாக நீங்கள் தேடுறதுக்கு நீங்கள் இதில் எதாவது வேணால் தேடி நீங்கள் வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் வந்து சொல்லிடணும் இது இங்கே தான் எடுத்தேன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லிடணும் கண்டிப்பாக அதுதான் வந்து கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் உரிமைக்கான ஒரு மரியாதை நம்ம வந்து அந்த அட்ரிபியூட் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா அப்போ பர்சனலாக எனக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து கல்யாண் வருமானம் ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் யார் அவர் வந்து ஒரு பெரிய இந்திய வனவியல் ஃபோட்டோகிராஃபர் அவர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி காட்டுக்கெலாம் போயிட்டு ஃபோட்டோலாம் எடுத்துகிட்டு வரவர் ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஒர்க்ஸ் எல்லாத்தையுமே கிரியேட்டிவ் காமன் லைசன்ஸ் தான் தரேன் அப்படின்றார் என்னென்னா காட்டுக்கு போய் கஷ்டப்பட்டுலாம் போய்ட்டு வந்திருப்பார் ஆனாலும் எப்படி கிரியேட்டிவ் காமன் லைசன்ஸ் தராங்கிறது ஒரு டெட் டாக் மூலமாக சொல்லியிருப்பார் இந்த இந்த டாக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஃப்ரீ ஆர்ட் இஸ் ப்ராஃபிட்டபிள் அப்படின்ற பெரிய டாக் இருக்கும் அதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்லியிருப்பார் இந்த மாதிரி நான் வந்து இது தான் போகிறேன் இது பாருங்கள் அவர் சைட் மொத்தத்தையுமே இந்த லைசன்ஸ் விட்டுருக்கார் நான் கமர்ஷியல் என்ன சொல்கிறாருனா நீ பயன்படுத்திக்க ஆனால் கமர்ஷியலுக்கு போட்டு விற்காத கமர்ஷியலுக்கு ஒன்றும் எங்கிட்ட கேளுன்றாரு ஸோ இவரோட ஒர்க்ஸ் எல்லாமே எடுத்து பிபிசி ஆன பல வெப்சைட்லாம் வந்து காப்பிரேட்ஸை மதிப்பாங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க எடுத்து ஃப்ரீயாக படிக்கிற ஆர்டிகல்ஸ்லாம் எடுத்து போடுறாங்க விற்கிறதுக்குலாம் வந்து அவர்கிட்ட கேட்டு கொடுக்குறாங்க நல்லா இருக்கு எல்லாமே பார்த்துட்டு அவர் நிறைய ஆர்டர்ஸ் வருது இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயத்த கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் உரிமையில் விடுறது மூலமாக வந்து மக்கள் ஃப்ரீயாக பயன்படுத்தி போயிடலாம் நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை அந்த திறமை உங்ககிட்ட தான் இருக்குது அதுக்காக பெரிய கமர்ஷியல் ஆர்டர்ஸ் உங்களுக்கு தேடி வரும் அதுக்கான பெரிய மார்க்கெட்டிங்காக இது இருக்குது அப்படின்றத நல்லா விவரிக்கிறாரு அதுதான் அதுதான் வந்து நான் சொல்ல வந்தது அதனால் உங்களுக்கு கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் உரிமைகள் பற்றின கட்டுரைகள்லாம் நீங்கள் எழுதுறீங்க அப்படின்னா வந்து அதை தொகுத்து முன்னூலாக வெளியிடணும் அப்படின்னா ஃப்ரீ தமிழ் இ புக் இதில் நீங்கள் வெளியிடலாம் அதுக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு ஃபார்ம் வச்சுருக்கோம் அந்த ஃபார்மில் வந்து நீங்கள் உங்களோட படைப்புகளை எத்தனா போதும் நீங்களே முன்னூலாக்கியும் கொடுக்கலாம் இல்லை வந்து வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டாக மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதை எங்களுக்கு தரலாம் இந்த படிவத்தில் உங்கள் பேர் ஆத்தர் பேர் ஆத்தரோட மின்னஞ்சல் ஃபோன் நம்பர் மொழிபெயர்ப்பாளர் இருந்து அவங்களோட விவரங்கள் எந்த விளத்திலிருந்து என்ன உரிமை அப்படிங்கிறது நீங்கள் சொல்லணும் அட்டை படம் அதை அப்லோட் பண்ணலாம் புக்கையுமே அப்லோட் பண்ணலாம் இதை நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவோம் மின்னூலாக்கி வெளியிடுவோம் இந்த தளத்தில் சரிங்களா அதே போல் கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் உரிமைகள் பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக தெரியணும்னா தமிழில் வந்து ஒரு பெரிய கட்டுரை எழுதியிருக்கிறோம் இந்த லிங்க்கையுமே நாங்கள் வந்து இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் போகிறோம் மற்றபடி எந்த சந்தேகங்கள் ஏதாவது விளக்கங்கள் வேணால் எப்போ வேணாலும் இந்த மின்னஞ்சலுக்கு மீள் அனுப்புங்க இல்லை இந்த எண்ணில் அழைங்க நன்றி